Allahu Akbar Allahu Akbar <coughs> Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hiya ala Malik, you 
اس حوالے سے میں تمام دنیا کے احمدیوں کو پہلے تو نئے سال کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لئے مبارک کرے اور بے شمار کامیابیاں لے کر آئے لیکن ہمیں یہ بھی یاد اکھنا چاہیے کہ صرف رسمی مبارک بات کہہ دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی رسم مبارک بات اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے سال کی حقیقی مبارک بات یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اور سال کا سورج دکھایا ہے اس میں داخل کیا ہے تو اس میں ہم اپنے اندر کی کمزوریوں اور اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کریں گزشتہ سال میں جو کمیاں اور کوتائیاں ہو گئی ہیں ہم یہ حد کریں کہ ہم انہیں دور کریں گے اپنے اندر پہلے سے بڑھ کر وہ پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس کے حصول کے لیے ہم نے حضرت مسیح مولا علیہ السلام سے عہد بیعت باندھا ہے حضرت مسیح مولا علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ ایک احمدی کو کیسا ہونا چاہیے فرمایا کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہیں ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے فرمایا کہ یہ کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو متقی بنو ہر ایک بدی سے بچو رات اور دن تذروں میں لگے رہو زبانوں کو نرم رکھو استغفار کو اپنا معمول بناو نمازوں میں دعائیں کرو یعنی نمازوں میں دعائیں تب ہی ہوں گی جب نمازوں کو حق ادا کرنے والے ہوں گے انہیں سوار کر پڑھنے والے ہوں گے فرمایا کہ میرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی رکھا ہے عمل سالے اسے کہتے ہیں فرمایا عمل سالے اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو پس یہ میار ہے یہ لائے عمل ہے جس پر اگر ہم اس سال میں عمل کرنے والے ہوں گے ان باتوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ سال ہمارے لیے مبارک اور بہت سی برکتیں لانے والا سال ہوگا اور اگر یہ نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہمارے نئے سال کی مبارک بات رسمی مبارک بات ہے نئے سال کے آغاز کی پہلی رات میں تحجت اور باجمات فجر کی نماز پڑھ لینا تمام سال کی نیکیوں پرہاوی نہیں ہو جاتا 
بلکہ اس کوشش کو حفظ المقدور تمام سال پر جاری رکھنا اصل نیکی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توحیق عطا فرمائے اور حقیقت میں ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی یہ سال بے شمار برکات لانے والا بنے اور جماعت کی غیر معمولی ترقیات بھی ہم دیکھنے والے ہوں اس کے بعد اب میں آج کے دوسرے مضمون کی طرف آتا ہوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنوری سے وقف جدید کا سال شروع ہوتا ہے اور جنوری کے پہلے یا دوسرے خطبے میں عموماً وقف جدید کے سال کا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کی جماعت کا ایک خاص امتیاز ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام نے قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کی روشنی میں اس مالی قربانی کا خاص ادراک ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف تو جو دلائی ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے بلکہ اس لیے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اور مجموعی لحاظ سے جماعتی ترقیات کو بھی ہم دیکھتے ہیں جماعت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فتح اللہ مستطاط وسم و عطیب و انفق خیر اللہ انفوسکم امین یو کا شوہ نفس ہی فلاء کا عمل مفل ہوں یعنی بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان تقریض اللہ قرض الحسن ہی یو آئف ہو یو آئف ہو لکم ان تقریض اللہ قرض الحسن ہی یو آئف ہو یو آئف ہو لکم و یقفر لکم و اللہ شکور الحلیم اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت قدر شناس اور بردبار ہے بس اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس مالی قربانی سے انفرادی فائدہ بھی ہے اور جماعت کی ترقی بھی ہے جو پھر افراد کی ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو یہ معمولی خرچ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی دینا آگ سے پچاتا ہے بس یہ مالی قربانیاں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں اس مالی قربانی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو پس فرمایا پس خوش قسمت ہے وہ شخص خوش قسمت ہے وہ شخص کہ خدا سے محبت کرے اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا 
تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا ضائع ہو جائے گا فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش میں سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے رشتہ پر کچھ احسان کرتے ہو بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے فرمایا تم یقیناً سمجھو یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانیوں اور خدمت کی اسرو کو مسلم علیہ السلاۃ والسلام کی بیعت میں آنے والوں نے سمجھا اور خوب سمجھا اور بڑھ چڑھ کر قربانی کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ جو ایک عرصے سے احمدیت کو قبول کیے ہوئے ہیں بلکہ نو نو وائن بھی بیعت کے بعد اس مالی قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں ایسے بھی ہیں جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مالی قربانیوں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے اور اسی طرح قربانیاں کرتے ہیں جس طرح حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے وقت میں آپ کے صحابہ نے کی بعض ایسے نمونے بھی ہیں اور جن کے متعلق حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں اپنی جماعت کے اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نایحتی کم معاش والے ہیں پھر آپ نے مثال دی فرمایا جیسے میاں جمال الدین ہیں اور خیر الدین ہیں اور امام الدین کشمیری ہیں فرمایا کہ میرے گاؤں کے قریب رہنے والے ہیں وہ تینوں بھائی جو شاید تین چار آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں سرگرمی سے ماہواری چندے دیتے ہیں چندے میں شریک ہیں یہ ان بزرگوں کی اس وقت اشاعت دین کے لیے قربانیاں ہیں جو آج ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں کشائش سے زندگی بسر کر رہی ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہی روح ہمیں آج بھی نظر آتی ہے بعض جگہ پہ بلکہ بہت سی جگہوں پہ اور دور دراز کے رہنے والے غریب لوگ بھی لوگوں میں نظر آتی ہے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے سے سو سال بعد پیدا ہوئے یا احمدی ہوئے اور کبھی خلیفہ وقت سے براہ راست ملے بھی نہیں لیکن دین کی محبت خلافت کی اطاعت حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے عہد وفا اور عہد بیت دین کی خاطر قربانی کا جذبہ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اگر صرف اسی بات کو ہی دیکھا جائے تو یہی ایک حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے اور یہ جذبہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کوئی دلوں میں پیدا نہیں کر سکتا بعض لوگوں کی قربانیوں اور اللہ تعالیٰ کے ان سے سلوک کے واقعات ہیں پیش کرتا ہوں چند ایک ان میں سے گھانا کے ایک دوست ہیں ریم پونگ صاحب کہتے ہیں کہ چند سال پہلے میں نے اپنی تعلیم کے حوالے سے پانچ ہزار پاؤنڈ فیس ادا کرنی تھی اس وقت میں کام بھی کر رہا تھا لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں تھی اگر میں بارہ مہینوں کی تنخواہ بھی جمع کر لیتا تو اتنی رقم نہیں بنتی تھی بہرحال مجھے بینک سے 
तीन हज़ार पाउंड का कर्ज़ मिल गया और मेरी तनख्वाह का चालीस फीसद हर माह कर्ज़ की अदायगी में चला जाता लेकिन मैं चंदा भी पूरी तनख्वाह पर फिर भी अदा करता था ये परवाह नहीं की कि चालीस फीसद चला जाता है कहते हैं एक दिन मैं कुमासी मिशन हाउस गया कुमासी घाना का एक शहर है तो सर्किट मिशनरी ने मेरे वक्फ दीद के वादे के हवाले से याद दहानी करवाई उस वक्त मैंने जेब में हार डाला तो मेरे वादे के मुताबिक रकम मौजूद थी लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये रकम चंदे में अदा कर दी तो मेरे पास जॉब पर जाने के लिए बाकी दिनों में किराए के पैसे भी नहीं बचेंगे कहते हैं बहरहाल मैंने वो रकम उसी वक्त चंदे में अदा कर दी मैं मिशन हाउस से घर वापस जा रहा था तो फ़ोन पर मैसेज आया कि मेरे बैंक का बैंक अकाउंट में कुछ रकम मुंतकिल हुई है जो उससे पाँच गुना ज़्यादा थी जो मैंने चंदे में अदा की थी जैसा कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला उठा कर लौटाता है कहते मैंने सोचा कि शायद ये शायद बैंक की तरफ से गलती सी रकम आ गई हो जो वो बाद में वापस ले लेंगे क्योंकि तनख्वाह तो पहले ही मेरे अकाउंट में आ चुकी थी लेकिन अगले रोज़ जब मैं काम पर गया तो पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रकम मिली थी जो गुजशत महीनों के बकाया जाता है इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह ताला ने मुझे खौफ के बावजूद चंदे की रकम अदा करने की हिम्मत अता फरमाई उस दिन के बाद से हमेशा मैं अपने वादा जहाज और चंदा की अदा की तरफ बड़ी तोजह देता हूँ अफ्रीका के दूर दराज मुल्क में रहने वाले हैं मुकीना फासो एक और मुल्क है अफ्रीका का जो फ्रेंच बोलने वालों का मुल्क है वहाँ के मुबल लिखते हैं बोबो जलासो जगह शहर का नाम है वहाँ के कि एक नौ बाय ख़ादम रूदी साहेब कुछ अर्सा से जहनी बीमारी की वजह से परेशान थे और नींद की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे थे डिप्रेशन हुआ और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एक दिन हमारे यहाँ आए मिशन हाउस आए और कहने लगे कि उनको चंदा वक्फे दीद और तारीख दीद कितना है वो अदा करना चाहते हैं हमारे मिशनरी ने बताया कि ये चंदा हंसप तोफ़ी जितना भी अदा करना चाहें आप अदा कर दें इस पर उन्होंने कहा कि मायारी चंदा क्या हो कितना है मिशनरी उनको बताया उन्होंने खुशी खुशी चंदा अदा किया और चले गए कुछ दिन के बाद फिर मिशन हाउस आए और कहने लगे कि मैं बीमार था और चंदे की बरकत से अब मेरी हालत बहुत बेहतर है मैंने नींद की गोलियां खानी भी छोड़ दी हैं और दिली सुकून महसूस कर रहा हूँ बैत की उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रगत पैदा हुई चंदा दिया इबाद की तरफ तो जो पैदा हुई और अल्लाह ताला ने फिर फजल फरमाया जबकि इससे पहले इनकी ये हालत थी कि ख़ुदकुशी करने की तरफ मायल हो गए थे यूके के एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले मुझे फ़ोन पर चंदा तरीके दी अदा करने की याद दहानी कराई गई और बताया गया कि गुजशत साल मैंने इतनी रकम अदा की थी उस पर मैंने गुजशत साल से कुछ बढ़ा कर देने का वादा किया उस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे दुआ करनी शुरू की मैंने अल्लाह ताली कहीं से खुद इंतज़ाम फरमा दे चाचे कहते हैं दो हफ्ते के बाद टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ख़त्म वसूल हुआ मैंने दौरान साल टैक्स ज़्यादा दिया हुआ था और वो ये रकम वापस कर रहे थे मैं खुद अकाउंटेंट हूँ और मुझे अपने टैक्स वगैरह के हिसाब का अच्छी तरह इलम होता है लेकिन अल्लाह ताला ने मौजाना तौर पर यह रकम का इंतज़ाम कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा टैक्स दिया गया था कहते हैं इसके चंद महीने बाद सदर साहब ने दोबारा फ़ोन किया चंदा बफीदीद के हवाले से ज़्यादा दहानी करवाई और बताया कि गुजशत साल मैंने इतना चंदा अदा किया था इस पर मैंने गुजशत साल की नस्बत कुछ बढ़ा कर वादा लिखवा दिया इतफाक़ से उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे फिर मैं सोचने लगा कि पहले तो अल्लाह ताला ने टैक्स टैक्स रिटर्न की रकम भिजवा दी थी अब बाहर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही फिर मैं कहते हैं दुआ में लग गया एक हफ्ता बाद ही मैं अपने कागजात देख रहा था तो मुझे एक बिल नज़र आया जिसके साथ कुछ ऑफ़र भी थी मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया तो इस ऑफ़र के मुताबिक मुझे प्री पेड कार्ड बना कर भिजवा दिया गया और उसमें उससे ज़्यादा रकम मौजूद थी जो मैंने चंदे में अदा करनी थी इस तरह अल्लाह ताला ने तीद के चंदे का इंतज़ाम कर दिया 
یہاں بھی جن کی یہ نہیں ہے کہ صرف افریقہ میں نظارے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایسی نظارے جو دیکھنے کے تیسے چندہ ادا کرنا چاہیں ان کو دکھاتا ہے بکینا فاسو سے بشارت علی صاحب کہتے ہیں بولے ہیں کہ بورو بورو مور ریجن کے ایک نو بھائی احمدی کو کونے آدم صاحب کو گزشتہ سال وقفی کی تحریک کی گئی اس پر انہوں نے جو ہر سال گاؤں کے مولوی کو دیتے تھے وہ چندے میں دے دیا انہوں نے مولویوں کو دیتا تھا میں مسلمان تھے بیعت کر لی انہوں نے چندے میں دے دیا ان کے والد کو اس کا علم ہوا تو بڑے ناراض ہوئے اور زمین کا ایک حصہ ان کو دے کر ان کو الگ کر دیا کہتے ہیں اس سال انہوں نے اپنی فصل لگائی الگ فصل سے بہت اچھی فصل ہوئی اور بعض جگہ زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے فصلیں خراب ہوئی تھیں لیکن ان کی جو پانی والی جگہ کی فصل تھی وہ بھی خراب نہیں ہوئی جب کہ ان کے والد اور باقی رشتے داروں کی فصلیں زیادہ بارش کی وجہ سے خراب ہو گئیں انہوں نے اپنے والد کی فصل دوبارہ لگانے میں ان کی مدد بھی کی اور اچھی فصل سے بھی اپنی فصل سے بھی ان کو حصہ دیا اس پر ان کے والد نے کہا کہ یقیناً یہ مسلمان تھے مسلمانوں سے احمدی ہوئے تھے کہ یقیناً تمہاری جماعت کو چندہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے والد نے اس بات کو تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری جماعت سچی ہے تم اس پر قائم رہنا میری مجبوری ہے کہ میں مولوی کو چھوڑ نہیں سکتا بعض پرانی رسم روایتیں باندھا ہوا ہے ان لوگوں کو اور اس سال بھی انہوں نے اپنا چندہ دگنا وعدہ کیا ہے گیمبیا کیانگ ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں جماعت کے مخالفین نے ممبران کو احمدیوں سے ہٹانے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ سب احمدیوں کو احمدیوں سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس پر ہمارے ایک احمدی ممبر جالو نے مولم صاحب کو بتایا کہ مخالفین کی کوشش ایک کھاد کا کام کر رہی تھی کیونکہ اس مخالفت سے پہلے میں فعال احمدی نہیں تھا لیکن اب نہ صرف چندہ وقفے دی اور تحریکات کا ادا کر رہا ہوں بلکہ وسیعت کی وابرکس کی میں بھی میں شامل ہو گیا ہوں تو مخالفین تو جماعت کو مٹانا چاہتے تھے لیکن اس مخالفت نے کچھ احمدیوں کو ایمان میں پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا گنی کو ناکری ایک ملک ہے وہاں کے ایک دوست اکوبی صاحب کہتے ہیں کہ مشن انچارج نے جو میرا خطبہ جمعہ جو وقف عدید کے حوالے سے چند مالی قربانیوں کے واقعات اس میں بیان کیے تھے سنایا گزشتہ سال کا کہتے ہیں اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اگلے دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں میں سہر لون جا رہا تھا میرے پاس سفر کے لیے صرف تین سو ڈالر تھے اور مجھے پیسوں کی کافی ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود میں نے تین سو ڈالر میں سے ایک سو ڈالر علیحدہ کر کے لفافے میں ڈال دیا کہ یہ میں وقفے عدید میں ادا کر دوں گا اس کے بعد میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور لفافہ بھجوانا بھول گیا کہتے ہیں ابھی اس بات کو دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اور مجھے ایک لفافہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ آپ کے فلاں دوست نے بھجوایا ہے جب میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں تین سو ڈالر تھے اور لکھا ہوا تھا کہ تم سفر پر جا رہے ہو یہ تمہارے سفر خرچ کے لیے بھجوا رہا ہوں اس پر مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے تو پھر وہ رقم بھجوائی بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر مجھے لٹا دی اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہم سے میرا دل بھر گیا کہ ہمیں حضرت مسیم علیہ السلام کی پیاری جماعت میں شامل ہونے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان لوگوں کے بڑھاتا چلا جا رہا ہے مسیم علیہ السلام نے سنایا نا اس بات کی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بینین کی ریجن بھوئکوں کے مبلغ لکھتے ہیں بھوئکوں ریجن کے ایک جماعت کے صدر ابو میں جماعت کے صدر ہوں گا جیسک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ ایک بڑی رقم قرض کی تھی 
جو ادا نہیں ہو رہی تھی اسی دوران ان کے حلقے کے معلم نے چندہ و خیدید کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا کہ سال ختم ہو رہا ہے اور جس جس نے ابھی تک اپنی ادائیگی مکمل نہیں کی وہ جلد جلد مکمل کریں صدر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ پیسے زیادہ پیسے نہ تھے لیکن قرض کے علاوہ یہ فکر بھی لگ گئی کہ وقفے عید کا چندہ بھی دینا ہے چنانچہ اسی وقت جیب میں جو میرے پانچ سو فرانک تھے وہ اس چندے میں دے دیے گھر چلا گیا دعا کرتا رہا کہ قرض ہے وہ کیسے ادا ہوگا کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن مجھے ایک کام ملا جو کہ چند دن کا تھا اور اس کی اجرت جو مقرر کی گئی وہ میرے قرض کی رقم سے کچھ زیادہ تھی اس لیے میں نے کام کی حامی بھر لی اور چند دن چند دن وہ کام ختم ہو گیا سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور گھر کے راشن کا بھی بندوبست ہو گیا کہنے لگے کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چندے کی برکت ہے یہ لوگ ان باتوں کو اتفاق نہیں سمجھتے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے انظام کر رہا ہے مالی ریجن سکاسو کے ولک کہتے ہیں کہ ایک نو بائے ابو بکر نے بتایا کہ اہمیت قبول کرنے کے بعد چند آجات کی عجیب برکتوں کو میں نے محسوس کیا ہے میرا ایک بیٹا ہر سال بارشوں کے موسم میں شدید بیمار ہو جاتا تھا جس کے علاج پر بھاری رقم خرچ ہوتی تھی اور پریشانی اور کام سے چھٹیاں علیحدہ لینی پڑتی تھیں لیکن جب سے میں نے چندے کی ادائیگی شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ لڑکا بیمار نہیں ہوا اور اس بات میں مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ ہے آئیوری کوسٹ کے ریجن سان پیدرو کے اول لکھتے ہیں کہ گاؤں گاؤں لفا میں چند افراد کو قبول عمد کی توفیق ملی تھی دوران سال نومبر دو ہزار اٹھارہ میں اس جماعت کا دورہ کیا وہاں رات قیام کیا رات دیر تک تبلیغ جاری رہی اور غیر احمدی احباب کی بھی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی اس کے بعد ایک احمدی دوست کے گھر میں ہی نماز فجر ادا کی گئی جس میں احمدی احباب نے شرکت کی اور ان چند احمدی احباب کو درس کے بعد بتایا گیا کہ اگلا مہینہ وقف جدید کے چندے کے حوالے سے آخری مہینہ ہے اور اس میں تمام احمدی افراد کوشش کر کے شامل ہوں چنانچہ درس کے بعد لوگ گھروں میں واپس چلے گئے کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ غریب سی جگہ ہے ملک گاؤں ہے زیادہ نہ صحیح پانچ ہزار فرانک صفہ چندہ ان کے سر سے آ جائے گا اور ان لوگوں کے حساب سے یہ کافی ہوگا لیکن جب کہتے واپس آنے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ فی الحال ابھی فصل تیار نہیں ہے اور حالات ابھی تنگ ہیں اس لیے صرف سترہ ہزار فرانک صفحہ کی رقم پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں فصلوں میں برکت دے اور تاکہ ہم زیادہ چند ادا کر سکیں انڈیا سے ایک انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں اقبال صاحب کہ کامر ریڈی جماعت میں وقفے ان کے حوالے سے تحریک کی گئی ایک نوجوان نے اسی وقت اپنے مکمل چندے کی ادائیگی کر دی بعض اسی دن انہیں ایک کافی موٹی رقم ملنے کی اطلاع ملی جس کا وہ آٹھ سال سے زائد عرصے سے انتظار کر رہے تھے بلکہ اتنا وقت گزر گیا تھا کہ انہوں نے اس رقم کے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی نہ صرف انہیں یہ رقم ملی بلکہ ان کی عارضی ملازمت بھی مستقل ہو گئی اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے معاوضہ ہوا ہے اور آپ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال اپنی پندرہ روزہ آمنی وقف عید کے چندے میں دیا کروں گا رومانیہ جو مشرقی یورپ میں وہاں کے مبلک لکھتے ہیں فہیم صاحب یہاں مقامی اہم دی ہیں وہاں رومانیہ ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں چندے کی ادائیگی بڑے باقاعدہ ہیں اور بہت پشاشت اور اخلاص سے چندہ دیتے ہیں انہیں چندے کی یاد دہانی کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیشہ خود وقت پر ادا کر دیتے ہیں پھر چندے کی ادائیگی میں بہت سلیقہ برتتے ہیں ہمیشہ سادہ لفافے میں یا کسی سفید کاغذ میں رکھ کے چندہ پیش کرتے ہیں اور لفافے پر 
مالی قربانی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا اسی خط کا والا ہوں روپی صاحب دیتے ہیں اپنے مشاہدے کا ذکر کیا انہوں نے اس خط میں کہ اللہ کے فضل سے میں چندہ دیتا ہوں جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے یہ بات میرے مشاہدے میں ہے کہ خدا کی رضا کے لیے چندہ دینے کے ساتھ میرے گاہکوں کی تعداد بڑھتی ہے آمدنی میں خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے ایک طرف میں اپنی جیب سے خدا کے رستے میں نکالتا ہوں اور دوسری طرف خدا تعالیٰ میری جیب میں وہی رقم بڑھا کر واپس لے آتا ہے کیونکہ چندے کے بعد میرے پاس کام کروانے کے لیے زیادہ گاہک آ جاتے ہیں بس یہ ان لوگ ان کو اللہ تعالیٰ اس ملکوں میں یورپین ملکوں میں رہتے ہوئے بھی دنیا داری میں زندگی گزارنے کے باوجود جب اس اہم کی طرف لے کر آیا تو ان کو اپنے فضلوں سے نواز کر ان کے ایمان میں پختو بھی عطا فرما رہا ہے انڈیا سے سلیم صاحب ہیں انسپیکٹر لکھتے ہیں کہ جماعت جے پور میں ایک ایم ڈی دوست جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے گزشتہ سال انہوں نے چندہ وفید کی تحریک کی گئی ان سے درخواست کی گئی کہ آپ کا وعدہ تو آپ کی احمد کے حساب سے پانچ ہزار ہونا چاہیے اس پر وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک عام سے پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں اتنی رقم کہاں سے ادا کروں گا بہر انہوں نے کہا گیا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا اس سال جو دوبارہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ اسی اسکول میں پرنسپل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ چندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکر عطا کی ہے کہ میں نے یہ اسکول خرید لیا ہے اور اس پر خاک پھر ان کو تحریکی کہ اس سال پھر اپنا وعدہ آپ کو بڑھانا چاہیے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسکول خریدنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے لگے کہ ایک اور اسکول بھی خریدنے کی بات ہو رہی ہے اور مالک کا بھی فون آیا ہے کہ آپ آ کر چابی لے جائیں اور انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس چار اسکول ہیں پہلے ان کے مکان کی چھت ٹیم کی ہوتی تھی چھوٹا سا مکان تھا شیلٹر سا اب اللہ کے فضل سے ان کے تین منزلہ مکان ان کا بن گیا ہے جس میں سے ایک منزل انہوں نے نماز جمعہ کے لیے رکھی ہوئی ہے فضل جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے امیر صاحب لائبریری کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہماری تبلیغی ٹیم ایک گاؤں سوکر ٹاؤن پہنچی یہ گاؤں مینروویا شہر سے فاصلے کے لحاظ سے زیادہ دور نہیں ہے لیکن موجودہ دور کی سہولیات سے بالکل محروم ہے راستہ بھی دشوار گزار ہے وہاں پہنچنے کے لیے تین منکی بریجز یعنی لکڑیاں رکھ کر بنائے گئے رسیوں اور لکڑی سے بنائے گئے عارضی پل ہیں ان میں سے گزرنا پڑتا ہے نمازوں کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جماعت احمدیہ کی غرض و غائد بتائی اس پر اس گاؤں کے ایک محمد بزرگ عثمان کمارا اٹھے اور اپنے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ آسمان گر گیا ہے اور ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے اسی اسنا میں سڑک پر ایک گاڑی رکتی ہے جس میں سفید لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں آواز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں سلامتی دیں گے اس پر یہ خواب ختم ہو گیا اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا خواب ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے آنے سے مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا خواب کا مطلب ہے کہنے لگے کہ میں کافی عمر کا ہو گیا ہوں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ غیر افریقنوں کو سفید لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا بیعت کر لی اور وقفے دید کا سال کا بھی آخری تھا ان کو بتایا گیا کہ چندوں کی طرف تو جو کریں اس بیعت کے بعد انہوں نے جب تحریک کی گئی چندے کی تو انہوں نے چندہ بھی دیا اور اس میں ان میں اخلاص ایمان اور اخلاص میں اضافہ ہو رہا ہے صدر لجنا کینیڈا کہتی ہیں کہ ایک مجلس کے دورے کے دوران ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی بارہ سال کی بچی کو اسکول کی طرف سے اسی ڈالر کا انعام ملا اس سے وہ کچھ خریدنا چاہتی تھی اپنی مرضی لیکن سیکٹری وقفیدی کی تحریک پر اس نے انعام کی ساری رقم چندے میں ادا کر دی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس طرح نوازا کہ اگلے دن عبد السلام سائنس فیئر میں اس کی پہلی پوزیشن آئی اور اسے تین سو ڈالر کا انعام مل گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے 
اس بچی کے ایمان میں اور اعتقاد کو پختگی عطا فرمائی بعض بچے آج کل ایک نئی گیم شروع ہوئی ہے فورٹ فورٹ نائٹ اس میں اپنی رقمیں ضائع کرتے ہیں والدین کو بھی چاہیے اس سے ان کو روکیں اور تنظیموں کو بھی چاہیے خدا مل جی اطفال علم جی خاص طور پہ کیونکہ ایک کے بعد اگلے اسٹیپ پہ جانے کے لیے پھر کارڈ لیتے ہیں پھر پیسے خرچ کرتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل تھا ایک تحقیق تھی کہ بعض ایسے گرو گروپ بن گئے ہیں جو بچوں کو ساتھ رابطہ کرتے ہیں ورگ لاتے ہیں اور کارڈ لے کر دینے کے بہانے پھر اپنے ان کے والدین کے بینک اکاؤنٹ بھی لے رہے ہیں نمبر اور کچھ عرصے کے بعد والدین کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں رقمیں نہیں ہیں اس گیم کی وجہ سے جو نشے کی طرح کی عادت پڑ رہی ہے بچوں میں نہ صرف ان کے وقت ضائع ہو رہا ہے اور غلط قسم کی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں بلکہ بعض والدین کو بھی نقصان ہوا ہے اس چیز سے بچنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرف تو جو دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ احساس بچوں میں پیدا کرنا چاہیے خاص طور پر وقف عدید کے لیے تو انڈیا کے انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں کرناٹک صوبہ کے ایک ریفریشر کورس منعقد ہوا اس میں خاکسار کہتے ہیں نائب نازم محال اور وقفید کے ساتھ شامل ہوا وہاں پر نائب نازم محال نے وہاں کے لوکل مولم کے گھر میں اس بات کا ذکر کیا کہ دوران خال کے رالہ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کافی نقصان ہوا ہے اس لیے وقفید کی وصولی میں دقت کا سامنا ہے اور اس کے بعد نائب نازم محال نے مولم صاحب کے گھر سے جاتے ہوئے ان کے بچوں کو تحفتاً سو سو روپے دے دیئے کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں میں دوبارہ اس جماعت میں دورے پر گیا تو مولم صاحب کے بچوں نے وہی سو سو روپے جو ان کو بطور توفہ ملا تھا چندہ وقفی دید میں ادا کر دیئے اور کہنے لگے کہ ارالہ کے حالات چونکہ اس وقت سلاب کی وجہ سے خراب ہیں اس لیے ہماری طرح سے چندے کی طور پر قبول کر لیں باوجود چھوٹی عمر کے ان کے دل میں چندے کی اہمیت زیادہ تھی یوکے کی جماعت سے ہی ایک لجنا بیان کرتی ہیں ایک خاتون کہ مجھے دوہزار دس میں امجد قبول کرنے کی توفیق ملی بیعت کی وجہ سے گھر سے بھی نکال دیا گیا اس وقت میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ میں چندہ نہیں ادا کر سکتی حالانکہ پہلا سال چندہ جات دینا لازمی بھی نہیں ہے نو وائن کے لیے لیکن کہتی ہیں مجھے فکر تھی بہرحال کہتی ہیں میں نے وعدہ کیا کہ جب مجھے جواب ملے گا تو میں نے جس دن سے بیعت کی ہے اسی وقت کے حساب سے چندہ ادا کروں گی چند مینے کے بعد مجھے جواب مل گیا میں نے چندہ جات ادا کرنے شروع کر دیئے چندے کی برکات سے اللہ کے فضل سے ایک سال میں تین مرتبہ میری تنخواہ میں اضافہ ہوا پھر کچھ عرصے بعد پہلے والدین جنہوں نے مجھ سے رابطہ منقطع کیا تھا ان سے رابطہ ہی بحال ہو گیا تعلق قائم ہو گیا اور اچھے تعلقات بھی ہو گئے ہیں والدین کے ساتھ شادی بھی ہو گئی ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میں اثر ہے لائیویریا سے کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے لوکل معلوم کہتے ہیں کہ نقبینہ جماعت میں چندہ اپیر کی حوالے سے تحریک کی گئی چند روز بعد ایک مخلص احمدی خاتون موسو کمار کمارا صاحبہ نے بتایا کہ جب آپ نے مالی قربانی کی براکات بیان کرتے ہوئے اکفیدید کے چندے کا ذکر کیا تو باقی لوگ اپنے چندے دے رہے تھے لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے تاریخ میں شامل نہ ہو سکی کل رات کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ لوگ پھر آئے اور میں نے ایک سو لائبیرین ڈالر چندہ دیا لیکن صبح اٹھ کر حیران تھی کہ پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں چندہ کیسے ادا ہوگا لیکن خدا کا فضل ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا اور مجھے پانچ سو لائبیرین ڈالر دیئے اور بتایا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجے ہیں یعنی اس خاتون کے بیٹے نے لہذا اپنی خواب کو پورا کرتے ہوئے سو لائبیرین ڈالر چندہ ادا کرنے آئی ہوں عورتیں بعض دفعہ چندہ دینے میں اور بہت سے ایسے واقعات ہیں بلکہ اکثر مردوں کی اصلاح کرتی ہیں ان کو توجہ دلاتی ہیں چندوں کی طرف 
اور اسلامیت کو مردوں سے زیادہ سمجھتی ہیں ابو بکر گنی گناکری کے ابو بکر صاحب لکھتے ہیں جو ایک جماعت کے صدر ہیں زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد مجھے اکثر جماعت کے مولقین اور مولمین چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے تھے لیکن میں تھوڑی بہت رقم ادا کر دیا کرتا جبکہ میری اہلیہ اس معاملے میں بڑی پابند تھی اور ہمیشہ اہتمام سے چندہ ادا کرتی تھی اور مجھے بھی چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتی تھی اس پر میں اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر چندہ دے دیا کروں گا اس پر وہ کہتی کہ زیادہ پیسے تب ہی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا حق پورا کریں گے اس طرح میری اہلیہ نے زبردستی مجھ سے چندہ ادا کروانا شروع کر دیا جب میں نے پوری شرح کے ساتھ چندہ ادا کرنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بارش کی طرح نازل ہوتے دیکھا کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور زراعت کے شعبے میں ڈگریاں لینے والوں کی فصلوں کو وہ پھل نہیں لگا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ نا چیز اور نا سمجھ کو عطا کرنا شروع کیا اب میں زمینوں سے فصل تبھی گھر لاتا ہوں جب ان کا پورا حساب کر کے لوکل مشنری کو چندے کی رسید یا چندہ دے کر اس سے رسید کٹوا لیتا ہوں آئیوری کوس کی ریجن کے مبلک لکھتے ہیں کہ ایک دوست زابلو صاحب کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی بیعت کے بعد باقاعدہ خطبات سنتے ہیں اور ایک پر جوش دائی للہ ہیں ذاتی رقم خرچ کر کے جماعتی لٹریچر خرید کر غیر احمدی احباب کو دیتے ہیں زابلو صاحب ایک ہوتل میں کام کرتے تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے لیکن اب ان کے پاس نوکری نہیں ہے اور ان کی اہلیہ ہی گھر کے خرچ پرداش کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں کہتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے فون پر کہا کہ میں تیس ہزار فرانک سیفہ بطور چندہ وقفے دی بھیج رہا ہوں اس پر میں نے انہیں کہا کہ آپ کے حالات اچھے نہیں تو کیونکہ میں واقف تھا ان کے حالات سے بے شک کام ادا کریں یہ رقم زیادہ ہے آپ کے لیے اور جلسہ سلانہ بھی آ رہا ہے اس پر وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ بیس ہزار فرانک چندہ دیتے ہیں لیکن میری اہلیہ کا اسرار ہے کہ ہم نے تیس ہزار فرانک ہی سیفہ دینا ہے اور اللہ کے فضل سے پھر اجتماع جلسے میں بھی شامل ہوئے وہ اس طرح بہت سی جگہ عورتیں ہیں جو قربانیاں کرواتی ہیں مردوں سے بھی آسٹریلیا کی جماعت کے صدر بیان کرتے ہیں کہ ایک مخلص دوست اپنے چندہ اخفید ادا کر چکے تھے بیس دسمبر کو عملہ ممبران کو ایک دفعہ پھر خصوصی تاریخ کی طرف توجہ کے ذریعے بقایا ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ان سے رابطہ کیا گیا پھر انہوں نے ایک بہت خطیر رقم ادا کر دی اگلے روز شام کو کہتے ہیں ان کا فون آیا اور بڑے جذباتی انداز سے کہنے لگے کہ خاکسار نے چندہ اخید کی جو ادائیگی کی تھی وہ ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی کہنے لگے کہ میں تین سال سے ایک فوڈ ٹیک اوے چلا رہا ہوں اور پچھلے تین سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ اس قدر کسٹمر آئے ہوں گاہک آئے ہیں جتنے استفا چندہ ادا کرنے کے بعد آئے اسی طرح انڈونیشیا کے کے واقعہ ہے ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایسے واقعہ آتے ہیں کہ حیران حیرت ہوتی ہے انڈونیشیا میں ایک نو بھائی جنہوں نے دو ہزار سولہ میں بیعت کی تھی بیعت کے بعد ان کی فیملی اور پڑوسیوں کی طرف سے سخت مخالفت شروع ہو گئی یہاں تک کہ ایک روز ان کی فیملی کے کئی افراد نے ان کو کافی مارا اور انہیں جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا ان کو مبلغ سے ملنے پر پابندی لگا دی اس کے بعد وہ چھپ کر مبلغ سے ملتے تھے انہیں بتایا ہمارے مبلغ نے کیونکہ قربانی تو کرنی پڑتی ہے جماعت میں آنے کے بعد اب دیکھ لیں آپ خود لیکن بہر حال انہوں نے کہا کہ میں قربانی کروں گا مخالفت چاہے بڑھتی جائے اور چندہ اور مالی قربانی کی اہمیت بھی بتائی گئی ان کو موصوف بیعت کے ایک ماہ کے بعد ہی چند ادا کرنا شروع کر دیا انہوں چندہ انہوں نے مستقل نوکری ہی نہیں تھی اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو بھی اجرت ملتی اس سے فوراً کچھ رقم چندہ کے لیے علیحدہ کر لیتے لوگوں سے چھپ کر رات کے وقت مشن ہاؤس آتے مشن ہاؤس جانے سے پہلے گاؤں کے مختلف چکر لگاتے تاکہ لوگ انہیں مشن ہاؤس جاتا نہ دیکھ لیں اور اس حالت میں بھی موصوف باقاعدگی سے مشن ہاؤس سے رابطہ رکھا اور چندہ ادا کرنے کے لیے آتے رہے ایک اور واقعہ ہے جو ایم دی نہیں ان کو بھی کس طرح تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بعض دفعہ 
مالی کی جماعت کے مولک لکھتے ہیں کہ وقفی دید کے حوالے سے ریڈیو احمدیہ کیتا پر میرا خطبہ چل رہا تھا بودشتہ سال کے خطبے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اسی دوران وہاں شہر سے ایک پنتالیس کلومیٹر دور ایک گاؤں کے چیف نے فون کر کے ہمیں اپنے گاؤں میں تبلیغ کرنے کی دعوت دی ہم تبلیغ کے لیے جب ہم گئے تو چیف کے چیف نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ جب خلیفہ وقف جدید کے حوالے سے مختلف ممالک کے ایمان و فوز واقعات اتا رہے تھے تو ہمیں سن کر گاؤں والوں پر ان کا عجیب حیرت انگیز اثر ہوا اور ہمیں افسوس ہوا کیونکہ ایم جیوں کے وہاں ٹی وی لگے ہوئے ہیں دیکھ رہے تھے سن رہے تھے نہ ریڈیو پہ کیوں اب تک ہم نے اس پاکیزہ تحریک میں حصہ نہیں لے سکے تو اس لیے میں نے آپ کو فون کر کے بلایا ہے تبلیغ کا پروگرام بھی کیا گیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی دن پچاسی افراد نے احمدیت قبول کی گاؤں والوں نے اسی وقت ایک بوری مکئی اور ہزار فرانکس وقفید کی بابرکت تحریک میں پیش کیے اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب طریقے سے حضرت مسلم علیہ السلام کے پیغام کو نہ صرف لوگوں تک پہنچا رہا ہے بلکہ مددگار بھی پیدا فرما رہا ہے بینین ریجن کے مبلک لکھتے ہیں لوکوسا کے کہ لوکوسا کی ایک جماعت میں چند چندہ وقفید کی تحریک کے لیے تحریک کی گئی کچھ روز بعد ہمارے ریجنل جلسہ بھی تھا اس میں شامل ہونے کے لیے بھی تحریک کی گئی اس وقت صدر جماعت وفار صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے کچھ رقم جلسے میں شامل ہونے کی غرض سے جمع کر رکھی ہے لیکن چندہ بھی ادا کرنا ضروری ہے اس لیے کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں میں نے اس پر کہا کہ وہ جلسے میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا چندہ بعد میں ادا کر دیں چند روز کے بعد جب وہ جلسے میں کہتے ہیں مجھے ملے تو کچھ رقم مجھے دے دی اور کہنے لے گئی ہے میرا چندہ لے دیں تو کہتے ہیں میں نے سیکٹری مال کو کہا کہ ان کو رسید کاٹ کر دیتے ہیں اس پر سیکٹری مال نے بتایا کہ غیلوں فار صاحب نے وہی رقم جو چندے میں ادا کی ہے جو انہوں نے جلسے میں آنے کے لیے جمع کی تھی اور یہ خود بما اپنے اہل و عیال کے پندرہ کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر تذکیہ نفس کے سامان بھی کرتے ہیں کرتے ہیں ہر قربانی کے لیے تیار بھی رہتے ہیں اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں اگر ان اندھوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے جو عقل کے اندھ ہیں تو ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ کیا یہی جو ان کے اخلاص اور وفا ہے اور قربانیاں ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا واضح ثبوت نہیں عقل پر ان کے پڑھتے نہ پڑھے ہوں تو یہی ثبوت حضرت مسیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کا ہے یہ کافی ہے حضرت مسیم علیہ السلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لئے آئے دنیا میں پھیلانے کے لئے آئے اگر ان مسلمانوں کو یہ عقل آ جائے اور کاش کے عقل آ جائے اور حقیقت کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام انشاءاللہ تعالیٰ جلتی دنیا پر غالب آ سکتا ہے اور وہ جو جگہ سائی مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنام کرنے کے لیے ہو رہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور جس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس بالکل اس سے الٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ اپنی اصلاح کریں اللہ تعالی کے آگے جھکیں اور زیادہ زیادہ تبلیغ کی طرف بھی توجہ دیں قربانیوں کی طرف بھی توجہ دیں 
اور اسلام کی حقیقت دنیا پر واضح کریں اب میں کچھ گواہی بھی پیش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عدید کا ایک سٹھوں سال جو اکتیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو ختم ہوا تھا اس میں جماعت احمدیا کے افراد جماعت احمدیا کو اکانوے لاکھ چونتیس ہزار پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی یہ وصولی گزشتہ سال سے دو لاکھ اکتر ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے پاکستان کو اپنی پوزیشن جو ہے برقرار رکھے ہوئے ہے پہلی اس کے علاوہ جو پہلی دس ممالک ہیں پوزیشن والے انہوں نے برطانیہ نمبر ایک پہ ہے طریقہ جیز میں جرمنی تھا تو امیر صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بخوی جیز میں اوپر آئیں گے اور کافی فرق سے اوپر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے اور آئندہ بھی انہوں کو پڑھنے کی توفیق دے پھر نمبر دو پہ جرمنی ہے پھر امریکہ ہے پھر کینیڈا ہے امریکہ کو بتا دیتا ہوں میں کہ ان کا اور کینیڈا کا بڑا معمولی سے فرق رہ گیا ہے اگر انہوں نے زیادہ کوشش نہ کی تو یہ پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پہ آئے تھے اب شد اور پیچھے چلے جائیں پھر کینیڈا چوتھے نمبر پہ آئے پھر ہندوستان کی جماعت ہندوستان ہے پھر آسٹریلیا ہے پھر انڈونیشیا ہے پھر میڈل ایس کی ایک جماعت ہے پھر گھانا ہے پھر وہاں میڈل ایس کی ایک جماعت ہے اور فی کا صدائی کی لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہی ہے پھر سویچر لینڈ ہے پھر آسٹریلیا ہے افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے گھانا پہلے نمبر پہ ہے موریشیس ہے پھر نیجیریا پھر تنزانیا پھر پوکینا فاسو پھر دینی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقف عدید میں سترہ لاکھ بتیس ہزار افراد چند میں شامل ہوئے اور یہ تعداد اس سال جو اضافہ ہے تعداد میں شاملین کی وہ ایک لاکھ تائیس ہزار کا ہے اور تعداد میں اضافہ میں جو نمائع کام کیا ہے وہ نائجر سیرالیون نائجیریا کیمرون بینین گیمبیا کونگو کنشاسا تنزانیا لیویریا اور سنگال شامل ہیں چندہ بالغان اور اطفال لیدہ لیدہ ہوتا ہے اکھوی دید میں اس میں خاص طور پر پاکستان میں اور کینیڈا میں بھی شروع ہے یہ پاکستان کی پہلی تین جماعتیں ہیں پہلے نمبر پر لاہور ہے بالغان میں دوسرے پر روا پھر کراچی اور جو ازلا ہیں وہ پہلے نمبر پر سیال کوٹ پھر اسلام آباد پھر فیصل آباد پھر راول پینڈی پھر سرگودہ پھر کجرہ والا ملتان حیدر آباد میرپور خاص اور ڈیرہ غازی خان دفتر اطفال میں جو پاکستان کی تین بڑی جماعتیں جو ہیں اول لاہور ہے دوم کراچی ہے اور سوم ربا ہے اور ازلا کی پوزیشن کے لحاظ سے اسلام آباد پھر چیال کوٹ پھر راول پینٹی پھر سرگودہ پھر گجرہ والا پھر حیدر آباد پھر ڈیرہ غازی خان پھر شیخو پورا پھر عمر کوٹ اور پھر لنکانہ صاحب مجموعی وسیلی کے لحاظ سے برطانیہ کی دس بڑی جماعتیں روسٹر پارک نمبر ایک پہ نمبر دو مسجد فضل پھر برمنگم ساؤت پھر جلنگم پھر برمنگم ویسٹ پھر اسلام آباد پھر ہیز پھر بریٹ فورڈ نورت اور نیو مالڈن اور پھر گلاسکو ریجنز کے لحاظ سے لندن بی ریجن پہلے نمبر پہ ہے پھر نمبر لندن اے ریجن ہے پھر میڈ لینڈز ریجن ہے پھر چوتھے نمبر پہ نورت اس ریجن ہے اور پانچ ہے پھر میڈل سیکس ریجن ہے دفتر اتفال کے لحاظ سے برطیان برطانیہ کی رپورٹ ہے دفتر اتفال کی اس کے لحاظ سے بریٹ فور ساؤت نمبر ایک پر ہے سر بٹن نمبر دو پھر گلاسگو پھر رو ہیمٹن پھر اسلام آباد پھر رو ہیمٹن رو ہیمٹن ویل پھر رو ہیمٹن مچم پارک پھر بیٹر سی مالڈن مینر اور موسک ویسٹ
जर्मनी की पांच लोकल इमारतों में नंबर एक पे हैमबर्ग है नंबर दो पे फ्रैंकफर्ट है फिर वीस बादन है फिर मोरफील्डन वॉलडोर्फ है फिर डेटसन बाग है वसूली के लिहाज से अमेरिका की पहली दस जमातें हैं सिलिकॉन वैली फिर सियाटल फिर डेट्रॉइट सिल्वर स्प्रिंग सेंट्रल वर्जीनिया बोस्टन डेलस लॉरल जॉर्जिया कैरोलिना यॉर्क और फिर वसूली के लिहाज से कनाडा की इमारतें वॉन नंबर दो पे कैलगरी फिर पीस विलेज फिर ब्रैम्पटन फिर वैंकोवर और दस बड़ी जमातें जो हैं दरहम विंटसर ब्रैडफोर्ड एडमिंटन वेस्ट सिस्कटोन नॉर्थ सिस्कटोन साउथ मॉन्ट्रियल वेस्ट मिल्टन वेस्ट हेमिल्टन वेस्ट एबर्ट्सफोर्ड दफ्तर अफाल की पांच नुमाया पोजीशनें हैं दरहम नंबर एक पे मिल्टन वेस्ट ब्रैडफोर्ड मिल्टन साउथ और सिस्कटोन भारत की वसूली के लिहाज से जो सुबह जाते हैं वो केरला जम्मू और कश्मीर कर्नाटका तेलंगाना तमिलनाडु उड़ीसा वेस्ट बंगाल पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश और जमातें जो हैं वसूली के लिहाज से हैदराबाद कालीकट नंबर एक पे हैं दो जमातें कादियान नंबर दो पाठा प्रयाम कालीकट कोलकाता हैदराबाद है नंबर एक पे में है मैं गलत लिखा है कालीकट नंबर एक पे कालीकट नंबर चार पे है और कोलकाता बेंगलोर चेन्नई केरलाई ऋषिनगर और दिल्ली ऑस्ट्रेलिया की वसूली के लिहाज से दस जमातें हैं कासल हिल मेलबर्न लॉन्ग वारन पेजत मेलबर्न बैरविक मास्टन पार्क ब्रिस्बन एडलेट साउथ ब्रिस्बन लोगान कैनबरा और प्लम्पटन अतफाल में ऑस्ट्रेलिया की जमातें हैं पेजत एडलेट साउथ ब्रिस्बन लोगान मेलबर्न लॉन्गवर्न मेलबर्न बैरविक ब्रिस्बन साउथ मार्सडन पार्क माउंट रॉयट कासल हिल मेलबर्न ईस्ट ये उर्दू में क्योंकि नाम लिखे हुए हो सकता है कि बोलने में गलती लग गई हो लेकिन बहरहाल तो इंतजाएँ तो मिल चुकी होंगी ये मुकामी जमातों को अल्लाह ताली तमाम ममालिक के शामिल के अमवाल नफूस में बरकरता फरमाए और आइंदा भी अल्लाह कुर्बानियाँ पेश करने की तोफीक दे